गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेम इज़ स्वयं प्रताप सिंह बोर्ड रोल नंबर टू टू सिक्स थ्री एट थ्री फाइव टू फ्रॉम डी ए बी एस सी बी पटना एक्चुअली आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस दैट आई हैव गॉट नाइन्टी सेवन परसेंट मार्क्स इन क्लास ट्वेल्थ एंड नाइन्टी नाइन इन मैथमेटिक्स एंड आई एम हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ टू ईयर्स ऑफ स्टडी टू ईयर्स ऑफ अतुल क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स सो एक्चुअली आई एम अट मोर कम्फर्टेबल इन हिंदी सो आई विल कंटिन्यू इन हिंदी फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने एडमिशन लिया अतुल सर के यहाँ मैं जब एडमिशन के लिए आया पापा के साथ तो उन्होंने बोला कि क्लास टेन और क्लास इलेवन ट्वेल्थ में बहुत ही ज़्यादा अंतर है एक्चुअली आई गॉट नाइन्टी फाइव परसेंट मार्क्स और इन मैथमेटिक्स तो सर ने बोला कि नाइन्टी फाइव परसेंट मैथ्स में आपने लाया है अच्छी बात है लेकिन इलेवन ट्वेल्थ इज़ मच मोर हार्डर इज़ मच मोर टफर दैन क्लास टेंथ और आपको मज़ा भी उतना ही आएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट जो हैं आपके ऐसे हैं कि एक दूसरे से लिंक्ड हैं मतलब अगर आप पहला कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो दूसरा कॉन्सेप्ट समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे से लिंक हैं आपको पहले कॉन्सेप्ट का ही हेल्प दूसरे में लगेगा तो ये सब सर ने बोला तो मैंने तो उस समय बोल दिया हाँ सर बिल्कुल मैं मेहनत करूँगा पूरा फिर बाद में पता चला कि एक्चुअली ये इतना मेहनत था जो कि बाद में अभी जब रिजल्ट आया तब ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मेहनत तो सच में था और इसका रिजल्ट भी बहुत सही रहा तो आज हम यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि सही मार्क्स या कह सकते हैं मार्क्स तो एक नंबर है बट मार्क्स इज अ इंडिकेशन ऑफ योर हार्ड वर्क आपने दो साल क्या मेहनत की तो वो मार्क्स आपको बताता है या आपके रिलेटिव्स को बताता है या आपके फैमिली मेम्बर्स को बताता है कि आपने दो साल किया क्या मतलब कितना पढ़ा क्या किया कैसे उसको यूज़ किया तो स्कोरिंग गुड मार्क्स इज नॉट मच टफ बट इट रिक्वायर्स अ बंच ऑफ थिंग्स फर्स्ट वन इज ये अजुल सर बहुत बार बोले होंगे पेशेंस पेशेंस इज द थिंग दैट कि लोग बोल देते हैं कि हाँ पेशेंस रखो पेशेंस रखो बट पेशेंस रखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब आप पेशेंस रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन इंतज़ार कर लिया या एक दिन सब्र कर लिया या एक दिन देख लिया कि क्या हो रहा है कह रहा है ये जो खेल है इलेवेंथ ट्वेल्थ का ये पूरे दो साल का पेशेंस है अगर स्टार्टिंग में आपने हार मारा तो धीरे धीरे चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगी अगर आप स्टार्टिंग से ही उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना ज़रूरी है जितना नीडेड है तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सो पेशेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन क्लास इलेवेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ सेकेंड वन इज़ डिसिप्लिन मीन्स आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई लेट क्लास में आता होगा तो सर उसको खड़ा कर देते होंगे भले ही दस सेकेंड लिए खड़ा करते होंगे लेकिन सर खड़ा करते हैं ये इसलिए करते हैं सर क्योंकि आपको रिमाइंड दिला रहे हैं कि प्रॉपर टाइमिंग क्या है आप आपका जब आप खड़े होंगे तो वो खुद लगेगा कि नहीं आपको टाइम से आना चाहिए और ये मेरे साथ भी हुआ है मैं दो तीन बार खुद लेट आया था सर ने खड़ा किया फिर बैठाया फिर धीरे धीरे हमको भी रियलाइज़ हुआ कि लेट आने में एक तरह से मेरा ही नुकसान है क्योंकि आप लेट आते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं इसमें सर को कोई नुकसान नहीं हो रहा सर को बच्चों को पढ़ाना है तो आप जो इसमें पढ़ने आ रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं इसमें आपका दोष है लेकिन सर को फिक्र इस बात का है क्योंकि सर अपना दो साल आपके लिए दे रहे हैं तो आपको भी उतने ही मेहनत से करना चाहिए जितना सर आपको आपके लिए लग रहा है सेकंड थिंग इज़ कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका एक रिवीजन होना ज़रूरी है आप जो पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का रिवाइज नहीं कर रहे हैं उससे क्या होता है कि आपको लगता है कि आप सब समझ रहे हैं सब समझ रहे हैं लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो आपको दिक्कत दिक्कत डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं बाद में धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जाती हैं बाद में आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टॉपिक किससे रिलेटेड है और आप कंफ्यूज हो जाइएगा उसमें तो रिवीजन टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है और अतुल सर के यहाँ सबसे बड़ा चीज़ ये रहा कि सर ने जिस पैटर्न में पढ़ाया मतलब जो उनका पैटर्न था कि इलेवेंथ ट्वेल्थ में जिस टाइप से टॉपिक्स बढ़ते गए इलेवेंथ में पहले ट्रिग्नोमेट्री अलजबरा का कुछ पार्ट उसके बाद धीरे धीरे आते आते कॉर्डिनेट फिर जब हम लोग ट्वेल्थ में आते हैं तो स्पेशली ट्वेल्थर्स को मेरा ये मैसेज है कि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि फंक्शंस ये सब सर इतना डीप में जा रहे हैं इतना मतलब एक्सप्लेन तरीके से पढ़ा रहे हैं बहुत लोग के यहाँ क्या हो रहा है कि फंक्शंस बस दो तीन क्लास में ख़त्म हो जा रहे हैं ये सब लगता है ऐसा हमको भी लगता था कि दो तीन क्लास में ख़त्म हो रहा है फंक्शन इतना ज़्यादा जा रहा है लेकिन हमको मेरे साथ एक मिनट बस यही था कि हमको सर में पूरा भरोसा था और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है क्योंकि जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं होना क्या चाहिए कि आपको उन पर ट्रस्ट होना चाहिए कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो सही है गलत है क्या आपको उन पर भरोसा है तो हमको तो शुरू से था कि अतुल सर जो पढ़ा रहे हैं 
उस पर हमको हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट था कि सर जिस पैटर्न में पढ़ा रहे हैं वो हम लोग के लिए सही है क्योंकि सर का बीस साल का एक्सपीरियंस है ऑफकोर्स अब इक्कीस साल का होने वाला है हम लोग के बैच तक बीस साल का था तो जो ये पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं उनको भी हम देखते आ रहे हैं हम लोग से पहले बैच में संजना दी थी एक उनसे पर्सनली हम मिले थे जब मेरा टेंथ का रिजल्ट आया था तो उन्होंने भी नाइन्टी नाइन लाया था मैथ्स में तो उन्होंने बोला कि इलेवन ट्वेल्थ में मेहनत तो है लेकिन हम उन्हीं से फिर इंस्पायर होकर अदुल सर के यहाँ फिर एडमिशन लिए थे तो सबसे पहले इन्फ्लेशन मेरी वही थी जो इलेवन ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स के लिए हमको था कि हाँ हमको भी इन्हीं की तरह करना है अच्छा करना है लेकिन अतुल सर के आने के बाद एक चीज़ था कि हाँ आप चीज़ें सीख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जब आप सर टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आपका टॉपिक्स क्लियर हो रहा है तो नया जब टॉपिक चालू होगा तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है दूसरी बात सबसे अच्छी हमको ये लगी अतुल सर के यहाँ कि सर जो लास्ट मोमेंट पर नवम्बर दिसंबर के बाद फिर जब टेस्ट लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि टेस्ट ही आपका एक रिविज़न है टेस्ट में मेरा शुरू में बहुत ही बेकार मतलब उतना भी खास नहीं आया था स्टार्टिंग में लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ फिर एक बार मैथ्स में मेरा काफ़ी अच्छा हुआ क्योंकि हम क्या मैथ्स देते थे टेस्ट तो उसमें भी मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ उसमें हम रिविज़न किए क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स था जो मेरा पहले क्लियर नहीं था फिर बाद में रिविज़न किए तो बाद में अच्छा हुआ तो ये सब एक क्या है एक पार्ट है एक बंच ऑफ कलेक्शन है ये सब मिल आपका एक गुड मार्क्स के लिए होता है तो ये सब बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए बाकी ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए मार्क्स लाना इज़ नॉट टफर बट पेशेंस रखना इज मच मोर टफर बिकॉज अगर आप पेशेंस रखना सीख गए तो आप धीरे धीरे चीज़ों को समझना सीख जाएंगे धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम्स कम होंगी धीरे धीरे आप हार्ड वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली मार्क्स अच्छे आएंगे मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को इसी तरह मेहनत करते रहिए थैंक यू